Sezona grijanja je pri kraju, a oni koji su se grijali na drva izvlače dvostruku korist. Jedna su manji računi za grijanje, a druga je pepeo, čija svrha je više struka. Evo kako upotrijebiti pepeo za obogaćivanje tla. Protiv puževa, protiv lukove muhe, kao dodatak kompostu ili za obogaćivanje tla, pepeo od drveta se koristi u vrtovima za brojne namjene. S obzirom na to da je pepeo nastao sa gorjevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljaka. Izvrstan je izvor kalcija, kalija i mikroelemenata za vrt. Njegova glavna zadaća u tlu je smanjenje kiselosti sredine. Kako bi ovo gnojivo efikasno djelovalo, treba poticati od pravog drveta. Pa da kažemo zašto je pepeo koristan za rast biljke. Kada drvo gori, dušik i sumpor se gube u plinovitom stanju, a kalci, kali, magneziji i drugi mikroelementi ostaju u pepelu. Karbonati i oksidi preostali nakon paljenja koriste se za umanjivanje kiselosti tla. Također, pepeo popravlja strukturu teških glinasti tla jer razbija tlo i pomaže u prozračivanju. To gnojivo, bogato kalijem, općenito je dobra nadopuna uz životinska prirodna gnojiva koja su većinom siromašna kalijem. Kali u biljaka regulira ravnotežu vode, tkivo im je čvrsto i sočno, te igra ulogu u prijenosu hranjivih tvari unutar biljke. U nedostatku kalija povrće je osjetljivije na sušu, mraz, bolesti i štetnike. Hemijski sastav pepela teško je standardizirati jer postoje velike razlike među vrstama pepela. Ustanovljeno je da pepeo sadrži puno kalija, te još 10 do 40% vapna i od 5 do 10% fosfora, te veliki broj mikroelemenata. On ne sadrži dušik, pa ga je potrebno odvojeno nadodavati. U usporebi s mineralnim gnojivima, prosječni pepeo bi imao omjer kao NPK 0,1,3. Tako, na primjer, pepeo dobiven izgaranjem treseta i kamenog ugljena sadrži samo 1 do 2% kalija i fosfora te neznatne količine vapna, pa nije preporučljiv kao gnojivo. Pepeo dobiven od briketa ugljena također nije preporučljiv za poboljšavanje tla jer se u njegovoj proizvodnji koriste štetne tvari kao petrole i parafin, boraks, sumporov oksid i natri nitrat. Pepeo od različitih vrsta drveta pokazuje različita svojstva. Tvrde vrste drveća općenito sadrže više fosfora i kalija nego crnogorica, ali puno manje kalcija. Također, tvrde vrste drveća kao što je hrast daju više pepela po jedinici upotrebljenog drveta i više hranjiva nego mekane vrste drveta. Pepeo od bukve i graba ima sadržaj oko 15% kalija i 10% fosfora. U prosjeku korenjem drveta dobivamo oko 6 do 10% pepela. Pepe od drveta sadrži oko 3% kalija koji je glavni nutrijent povezan sa cvatnjom i plodonošenjem. Ipak razina kalija će ovisiti o starosti drveta koje je paljeno. Mlado drvo, kao reznice, ostale nakon obrezivanja. Imati će veći sadržaj kalija od starih grana. Temperatura izgaranja također igra ulogu u hemijskom sastavu pepela, pa tako na primjer više temperature uzrokuju veći gubitak kalija. Također s višom temperaturom izgaranja manje se pepela proizvede. Zato izgaranje na temperaturama ispod 900 stepeni rezultira povećanim sadržajem kalija u pepelu i minimalnim sadržajem metala. Prije same upotrebe pepela kao poboljšivača tla, preporučljivo je uzeti uzorak tla i dati ga na analizu. Uzorci bi se trebali testirati u jesen ili u zimu. Važno je odnijeti reprezentativan uzorak tla u ispitni laboratori. O temi pravilnog uzimanja uzorka tla za analizu imate poseban video. Također, bitno je čuvati podatke o prethodnim rezultatima analize jer onda možete usporediti promjene u sastavu nutrijenata. 
Korisno je upotrijebiti pepeo na tratini, cvjetnjacima i uzgrmljen. Preporučljivo je dodavati od 200 do 450 grama pepela godišnje na svaki gram. Pepeo je najkorisnije dodavati u uzgoju paradajza i drugih biljaka iz porodice pomoćnica. Uzgoj povrća kojemu je potreban kali, primjerice pasternaka, mrkve i celera, može se pospješiti primjerom drvenog pepela. Voli ga također i cikla te tikvice. Mahune graha i graška će biti punije uz upotrebu pepela. Na koji način možemo da koristimo pepeo? Pepeo se može dodavati u povrtnjak direktno na tlo u količini od 50 do 150 grama po metru kvadratnom. Nakon posipanja potrebno ga je ugrabiti u zemlju i paziti da se ne oštete biljke. Ili ga nakon rasprostiranja na površini tla u sloju od 3 do 5 cm motokultivatorom zamiješati dublje u tlo. Treba paziti da se sjeme ne stavlja direktno na pepeo. Važno je što ravnomjernije posuti pepeo po tlu, što je teško dostižno zbog njegovih fizikalnih svojstava. Pepeo se može dodavati klasičnom mehanizacijom za rasipanje stajskog gnojva ili onom za rasipanje vapna. Da biste postigli najbolje rezultate, pepeo ukopajte jer hemijski djeluje tek kada je u kontaktu sa zemljom. Prije primjene moramo znati da ga možemo upotrebljavati samog ili u kombinaciji sa drugim gnojivima ili tvarima. Njegova učinkovitost povećava se kada se primjenjuje u kombinaciji sa kompostom ili humusom. Pepeo nikada ne treba miješati sa vapnom i upotrebljavati na zemljištu na kome smo nedavno obavili kalcifikaciju. Ne trebamo ga koristiti s kiselim gnojivima. Ako ga miješamo sa superfosfatom i sličnima, nastaju spojevi fosfora koji su nedostupni biljkama. A ne treba ga miješati ni sa gnojivima od peradi i drugima koja su kisela, jer međusobno reagiraju i dolazi do gubitka dušika. Ali ipak pepeo nipošto neće biti dovoljan, već je u gnojidbi potrebno koristiti i odgovarajuće količine mineralnih gnojiva sa povećanim sadržajem dušika i fosfora. Pepelom možemo posuti gomolje krompira prije sadnje, time i štitimo od bolesti i napada štetnika, a istovremeno ih oblažemo hranjivima. Koristi se 1 kg na 30 kg sjemenskog krompira. Ukoliko dijelimo gomolje, onda rane od rezanja možemo dezinficirati tako što ćemo ih posuti njime. Kupušnjače i repe ga vole i možemo ga dodavati prilikom pripreme zemljišta ili kada obavljamo sadnju presadnica kupušnjača. U svakom slučaju u sadnu jamu se doda šaka pepela ili jedna jušna žlica i izmješa se sa zemljom. Može se koristiti i u zaštiti kupušnjača kada biljke formiraju dva do tri prava lista, mogu se njime posuti kako bi se zaštitilo od štetnika. U periodu vegetacije tretiranje se može obavljati više puta, posebno nakon kiše. Krompir, paradajz, patliđan i paprika odlično reaguju na ovakvu prihranu, posebno kulture koje su veliki potrošači kalija poput krompira i paradajza. Za krompir ga je najbolje pomiješati sa humusom ili kompostom u količini jedna čaša pepela i 3 do 5 kg humusa na 1 kvadratni metar. Upotrebom pepela u poboljšavanju tla mora biti s namjerom da se postigne i održi optimalna kiselost tla. Lužnati efekt pepela se također razlikuje od jedne do druge vrste pepela. Dodatno, ako se uz pepeo koriste i druga gnojiva, onda njihovu količinu treba rekalkulirati, jer su pepelom u tlo već uneseni i drugi elementi. To se pogotovo odnosi na usjeve koji su osjetljivi na višak fosfora i kalija. Neki radovi izvještavaju o štetnim posljedicama prevelike upotrebe pepela, no štete po usjeve nastaju upravo zbog previsokog pH koji nije optimalan za usjeve na kojima se aplicira pepeo. Najsigurnije je da se držite preporuke da na površini od 100 kvadratnih metara možete koristiti ne više od 10 kg pepela godišnje. Najbolje vrijeme za gnojenje pepelom je jesen. Tijekom jesenske gnojidbe pH tla je općenito niži i ako tada koristimo pepeo, on će imati više vremena za biohemijske reakcije dok se vegetacija ne počne buditi. Pepeo se najčešće unosi u kiselo zemljište kako bi se povećala pH reakcija jer je on alkalan.
Može se dodati u zemljište prilikom glavne obrade i pripreme u vrijeme sadnje u same jame, ali i kao prihrana tokom vegetacije i kao zaštitno sredstvo. Najbolje ga je kombinirati sa zalijevanjem ili miješanjem sa zemljom, kako bi što prije djelovao i kako ga vjetar ne bi raznio. Naravno, kod rukovanja pepelom treba misliti na zdravlje. Udisanje čestica pepela i kontakt s kožom mogu dovesti do neželjenih posljedica. Preporučljivo je nositi masku, naočale i rukavice te držati dijelove tijela pokrivene prilikom upotrebe pepela, a kasnije se isprati. Kao što smo već nekoliko puta rekli, nemojte upotrebljavati pepeo na lužnatim klima ili uz biljke koje vole kisel okoliš. Lužnatim klima potrebno je dodati sumpor. A nemojte ga koristiti uz tek proklijale biljke jer pepeo sadrži previše soli za klijance. Također, nemojte dodavati pepeo sa dušičnim gnojivima kao što su amoni sulfat, urea ili amoni nitrat. Ova gnojiva proizvode plin amonijak u kontaktu sa lužnatom sredinom kao što je pepeo. Pepeo možemo upotrijebiti u zaštiti biljaka protiv bolesti i raznih štetočina. Pospite pepeo oko biljke koju želite zaštititi tako da onemogućite prilaz organizmima koji prilaze po tlu. Tako će mravi odustati od jagoda, a puževi golači odustat će od lisnatog povrća. Ali kada se pepeo jednom navlaži gubi svoja repelentna svojstva. Također, učestala upotreba pepela na ovaj način može previše podignuti pH tla ili akumulirati visoke razine soli štetne za biljke. Suhim pepelom može se zaprašivati krompir sve do pojave cvjetova kako bi ga zaobilazile zlatice. Biljke se može poprskati i vodenom otopinom pepela. Trećina posude napuni se pepelom, zalije vrelom vodom do vrha, ostavi da stoji dva dana i na kraju procjedi. Na ovaj način odbijaju se kukci koji se hrane lišćem. Prskanje je potrebno ponoviti dva do tri puta u razmaku od 8 do 10 dana. U kompostištu pepe od drva se koristi za održavanje neutralno kisele sredine, koja je najbolja sredina pri kojoj mikroorganizmi rastvaraju organske tvari. Pospite pepeo na svaki sloj dodatnog komposta. Pepeo također dodaje nutrijente kompostu. Najjednostavnije je zapamtiti da dodate onoliko pepela da ga nakon miješanja sa kompostom ne možete vizualno izdvojiti. Upotrebom pepela iz vlastite peći uštedjet ćete na gnojivu za svoje vrtove. Iako postoji nekoliko alternativa upotrebi pepela u poboljšavanju tla, čini se logičnim da je najbolje zemlji vratiti ono što nam je zemlja dala. I za kraj ne zaboravite. Koristite pepeo kojem znate izvor. Pošaljete uzorke tla na analizu prije korištenja pepela. Sagorjevati drvo treba na temperaturi od 500 do 900 stepeni zbog najefikasnijeg zadržavanja nutrijenata. Upotrebljavajte samo donji sloj pepela koji se zadržava na tlu, a ne i fine čestice koje se zadržavaju u zraku. Dodavati treba pepeo u zemlju rijetko, jednom u rotaciji i u manjim količinama. Ne koristite herbicide istovremeno jer ih pepeo može vezati. I izbjegavajte područja s biljkama koje vole kiselu sredinu.